ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் போட்ட எஃபர்ட்டில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது பேர் ஆஃப்சர் ஆகிட்டாங்க என்னோடய ஃபேமிலியில் ஐ ஹேட் அ ஐ ஹேட் டு ஃபேஸ் அ டிவோர்ஸ் என் ஃபேமிலி அப்படியே ஷேட்ரு ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் நாங்கள் கொடுத்த ட்ரைனிங்கில் கிட்டத்தட்ட என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரநூறு பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்காங்க ஐ வாஸ் நாட் அலோன் ஐ எம் ஆக்சுவலி நாட் அலோன் என்கிட்ட நூற்றி எண்பது கமாண்டர் நூற்றி எண்பது படை தளபதிகள் எங்கே இருக்காங்க ஆண்டிப்பட்டியிலேருந்து ஒரு 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 அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு மேஜர் அண்ணா பூர்ணி ராணுவ அதிகாரி ஆக்கியிருக்கோம் அதோட நேரத்தில் வணக்கம் என் பேர் லெப்டினன்ட் ஈசன் இன்ஃபேக்ட் ஆன் பேப்பர்ஸ் சப் லெப்டினன்ட் இந்தியன் நேவியில் இருந்திருக்கேன் நான் பட் நான் நேவியில் இருந்து செய்ய முடியாத விஷயங்களை க அதாவது மிலிட்ரி சர்வீஸ்லேருந்து செய்ய முடியாத விஷயங்களை இன்றைக்கி நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் செஞ்ச நாள் தான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை ஆசைப்பட்ட மிலிட்ரி சர்வீஸ் கிடச்சிது பல நூறு பேரை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு என்னை வந்து அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் என்னால் என் லைஃப்பில் என்ன ஏன் பண்ணணும் அதை செய்ய முடியுமா அப்படின்ற டவுட் எப்போவுமே எனக்கு இருந்தது ஸோ ஃபைனலி ஓகே ஸோ எல்லோரும் மாதிரியும் நம்ம ஒரு சாதாரண லைஃப் தான் வாழ போகிறோம் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு நான் வர்றதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு சில பேர் என்னை அப்ரோச் பண்ணி சார் உங்களை மாதிரி நானும் ஆஃபீஸர் ஆகணும் எங்களுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது நாங்களும் வந்து சாதாரண குடும்பத்துலேருந்து வரோம் எங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்கள கைட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவங்கள கைட் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு நான் கைட் பண்ணவங்க எல்லாமே ஆர்மியில் நேவியில் ஆஃபீஸர் ஆனாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதிகமாகி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் போட்ட எஃபர்ட்டில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது பேர் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டாங்க ஏர் நூற்றி எண்பது பேர் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் கோஸ்ட் கார்ட் தரைப்படை கடற்படை விமானப்படை கடலோர காவல்படை இந்த எல்லா படைகள்லையும் கமாண்டராக சிப்பாயாக கிடையாது கமாண்டராக பிளேஸ் ஆனாங்க ஸோ இப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ராக்கில் என் லைஃப் போயிட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஓகே என்னோடய லைஃப் ஒரு மீனிங்ஃபுல் லைஃபாக இருக்குது இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம கண்டிப்பாக எதுவும் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் எதோ ஒன்று இந்த சொசைட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கும்போது ஐ ஹேட் அ பிக் டிசாஸ்டர் என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் என்னோடய ஃபேமிலியில் ஐ ஹேட் அ ஐ ஹேட் டு ஃபேஸ் அ டிவோர்ஸ் என் ஃபேமிலி அப்படியே ஷேட்ரு ஆயிடுச்சு ஐ ஹேட் நோ படி என் பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இங்கே கிடையாது அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க இன் லிட்ரலி ஐ வாஸ் அலோன் ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் மை சன் வாஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் மீ மை ஃபேமிலி வாஸ் நாட் வித் மீ மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் நோ படி அரௌண்ட் மீ வாஸ் தேர் ஐ வாஸ் அலோன் அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது ஐ வாஸ் நாட் அலோன் ஐ எம் ஆக்சுவலி நாட் அலோன் என்கிட்ட நூற்றி எண்பது கமாண்டர் நூற்றி எண்பது படை தளபதிகள் எங்கே இருக்காங்க அவங்கள வச்சு நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் அப்போ எனக்கு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வெள்ளம் வந்தபோது நாங்கள் இந்த ரெஸ்கியூ ஸ்குவாட் ஆரம்பித்தோம் நாம் ஒரு டிசாஸ்டப்போ இறங்கி காப்பாற்றலன்னா வேறு யார் செய்வோம் இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எங்களுக்கு ஜங்கிள் வார்ஃபேர் முடிச்சிருக்கோம் பேரா கமாண்டோ ட்ரைனிங் முடித்த பசங்க இருக்காங்க அண்ட் டீப் சி டைவிங் பண்ண பசங்க இருக்காங்க நாம் ஒரு டிசாஸ்டருக்குள்ளே இறங்கலன்னா வேறு யார் இறங்குவோம் அப்படின்ட்டு வி ஃப்ளோட் அட் டெல்டா ஸ்குவாட் அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முதல் முதல் சென்னையில் காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கொடுத்தது டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலமாக ஃபார்மலாக ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்தாரு வி காட் இன் வி ரெஸ்கியூட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எட்டு ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் காப்பாற்றினோம் இப்படியே எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காலிக்கட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெருவெள்ளம் கேரளாவில் இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் இறங்கி நாங்கள் வேலை பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது அதிகாரிகள் என் கூட இருந்தாங்க எந்த ஒரு படை தளபதியும் சிப்பாயோடு தான் போவாங்க ஆனால் நான் ஒரு படை தளபதி படை தளபதிகளோடு போனேன் என்னோடய டீமில் இருக்கவங்க அத்தனை பேரும் படை தளபதிகள் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு வந்து இராணுவத்தில் இருந்துருந்தால் கூட கிடச்சிருக்காது அதுவும் முப்படையில் இருக்கவங்க ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேரை காப்பாற்றிருக்கோம் இதில் பன்னெண்டு பேர் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் நாற்பது நாலு ஓல்டு பேபியை நாங்கள் காப்பாற்றிருக்கோம் நாற்பது நாலு குழந்த அவங்கள காப்பாற்றிருக்கோம் நிறையா பெரியவங்களை காப்பாற்றிருக்கோம் ஸோ டெல்டா ஸ்குவாட் வந்து இந்தியாவிலே முதல் முறையாக இராணுவ அதிகாரிகளாக இராணுவ அதிகாரிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வாலண்டரி ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஃபோர்ஸ் நிறைய பேரை ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி மூலமாக ஸோ ஒரு பெரிய படவை இந்த பக்கம் உருவாக்கியிருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் மாடு மேய்க்கிற பொண்ணை இராணுவ அதிகாரி ஆக்கியிருக்கோம்
சீஃப் ஆஃப் நேவல் ஸ்டாஃப் கிட்ட கடற்படை தளபதி கிட்ட ஸோ தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக மீனவர்களை நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அதில் நிறைய பேர் கடற்படையிலையும் கடலோர காவல்படையிலையும் முதல் முறையாக சிப்பாய்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது கடலை ஆளக்கூடியவங்க மீனவர்கள் அவங்கள யாருமே வந்து ட்ரெயின் பண்ணி கடற்படையிலையும் கடற்படையிலையும் யூனிஃபார்ம் போட்டு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படலை அதையும் நாங்கள் முறை முறை முதல் முறையாக செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பாய் இன்றைக்கி வந்து சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸில் ஒரு கமாண்டராக இருக்கார் ஸோ இது மாதிரி ஆளுமை திறன் பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இராணுவத்தில் மட்டும் கிடைக்கல யூபிஎஸ்சிலையும் நாங்கள் இதை செஞ்சுருக்கோம் சிவில் சர்வீசஸில் ஃபைனல் டெஸ்ட் எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்வியூ தான் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அதில் ஷைலேந்திர பாபுசர் தலைமையில் இது வரைக்கும் நாங்கள் கொடுத்த ட்ரைனிங்கில் கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இரநூறு பேர் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆல் இண்டியா நம்பர் ஒன் ரேங்க் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் யூபிஎஸ்சி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வாங்கி யூபிஎஸ்சி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் வாங்கின சித்ரா ஐஆர்ஏஎஸ் இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டே போகலாம் இது அத்தனைக்கும் காரணம் எனக்கு சின்ன வயசில் கிடச்ச ஒரு மெசேஜ் தான் நம்ம பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் செத்தோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஒரு நாலு பேர் நம்ம பேரை சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு எனக்கு அந்த கிடைச்ச அந்த ஃபயர் பட் இன்றைக்கி நாலு பேர் இல்லை கிட்டத்தட்ட நானூறு குடும்பங்கள் பல ஆயிரம் குடும்பங்கள் நாங்கள் காப்பாற்றினவங்க அதிகாரிகளோட குடும்பங்கள் பல தலைமுறைகளை மாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது பட் இதோட நாங்கள் நிற்க போகிறதில்ல இந்த தலைமுறைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் மேலும் பல தலைமுறைகளை உருவாக்கும் கடைசியாக நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த லோகேஷ் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேம் எல்லாம் இன்றைக்கி ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு பட் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரி ஈசன்ஸ் ரியல் ஹீரோயிஸிக் ஹீரோயிசம் அண்ட் ரீஸ் ஈசன்ஸ் ரியல் ஹீரோஸ் யூனிவர்ஸ்ன்னு ஒன்று கூட இருக்குது இதையும் நீங்கள் ட்ரெண்ட் பண்ணணும் காரணம் என்னென்னா சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸில் பண்ணக்கூடிய சாதனைகளோட ரியல் ஹீரோஸ் பண்ணக்கூடிய சாதனைகள்னால தான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட சுடானில் அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டியன்ஸ் பர்டிகுலர்லி தமிழர்களை அங்கேருந்து சேஃபாக இவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ரேஷனில் யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் கமாண்டராக இருக்கான் இந்த மாதிரி பல உலகம் உலகம் முழுசாக பல சாதனைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் லெட்ஸ் ஏ ராக்கி பாய் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் பட் அந்த ராக்கி பாய் மூவிலேயே ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ராக்கி பாய் மாதிரி ஒரு டானாக இருக்கவங்கள சரி பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா இந்த கடற்படை தரைப்படை விமானப்படை தான் ஸோ அவங்க தான் உண்மையான ஹீரோஸ் அது அந்த அந்த ஹீரோஸ் பல பேரை கிரியேட் பண்ண ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுல ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில்